అందరికీ నమస్కారం మైఎస్క్యూఎల్ ట్యూటోరియల్స్కి స్వాగతం ఈ క్లాస్లో మనం మైఎస్క్యూఎల్ వ్యూస్ అంటే ఏంటో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం వ్యూస్ అంటే ఏంటి అది జనరల్గా ఎందుకు యూస్ చేస్తారు అని అంటే వ్యూ అనేది ఒక వర్చువల్ టేబుల్ అండి అంటే నిజానికి మనము డిడిఎల్ కమాండ్స్ అయినటువంటి క్రియేట్ కమాండ్ యూస్ చేసి మనం ఒక టేబుల్ స్ట్రక్చర్ని డిఫైన్ చేస్తాం కదా జనరల్గా అయితే టేబుల్ని ఒక జనరల్గా మ్యాన్ నార్మల్గా ఒక టేబుల్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము ఒక డిడిఎల్ కమాండ్ అయినా క్రియేట్ అనే ఒక కమాండ్ యూజ్ చేసి దాన్ని కాలం నేమ్ స్పెసిఫై చేసి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాలము ఏమేమి డేటా టైప్ అని స్పెసిఫై చేసి దాంతో ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్లో డేటా టైప్ని స్పెసిఫై చేసి చేయడంతో పాటు డేటా లెంత్ని కూడా మనం డిక్లేర్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది కదా మరి వ్యూ అంటే ఏంటంటే అది ఒక వర్చువల్ టేబుల్ ఓకే ఒక వర్చువల్ టేబుల్ అది అది ఎలా క్రియేట్ చేయాలంటే జనరల్గా మనము ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తామంటే దాన్ని జనరల్గా మనం క్వైరీస్ రాస్తూ ఉంటాం సో మనకి ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందో ఆ క్వైరీస్ అనేది రాస్తూ ఉంటాం ఆ క్వైరీస్ రాసినప్పుడు రిజల్ట్ అనేది మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఓకే ఆ రిజల్ట్ ఇలా వచ్చింది సరే ఓకే ఇంకొక క్వైరీ రాస్తే ఏం రిజల్ట్ వస్తుంది ఓకే ఆ రిజల్ట్ని మనము ఒక దగ్గర స్టోర్ చేసుకోవాలనేసి అనుకున్నాం ఓకే ఆ రిజల్ట్ ఒక టేబుల్ వస్తుంది మళ్ళీ ఒక క్వైరీ రాస్తే ఒక టేబుల్ వస్తుంది అంటే టేబులర్ ఫార్మేట్లో రోస్ అండ్ కాలమ్స్ డిస్ప్లే అవుతాయి కదా మనం రాసిన క్వైరీకి ఆ రిస్ డిస్ప్లే అయిన రిజల్ట్ ఏదైతే ఉందో రికార్డ్ సెట్ మనము ఒక దగ్గర రెఫరెన్స్కి పెట్టుకోవాలనుకున్నాం ఓకే ఒక టేబుల్ లాగా స్టోర్ చేసుకోవాలనుకున్నాం దాన్ని ఆ వచ్చిన ఆ రిజల్ట్నే ఒక టేబుల్ ఫార్మేట్లో స్టోర్ చేసుకోవాలనుకున్నాం ఓకే మరి అలాంటప్పుడు అటువంటి సమయాల్లో వచ్చిన ఏదైతే మనం క్వైరీ రాస్తే వచ్చిన రిజల్ట్ సెట్ ఏదైతే ఉందో రిజల్ట్ సెట్లో ఏముంటాయి రోజు అండ్ కాలమ్స్ అగైన్ అది టేబుల్ ఫార్మేట్ లాగానే ఉంటుంది వచ్చిన రిజల్ట్స్ని మనం స్టోర్ చేసుకోవాలనుకున్నాం ఓకే మరి దాన్ని ఎలా స్టోర్ చేయాలి అంటే ఒక వ్యూ లాగా ఒక వర్చువల్ టేబుల్ లాగా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అది ఎలా అనేది చూద్దాం సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుందంటే ఎలా క్రియేట్ చేయాలంటే ఒక వ్యూని క్రియేట్ అనే మనం కీవర్డ్ యూజ్ చేసి డిడిఎల్ అనమాట కమాండ్ క్రియేట్ వ్యూ అంటాం అనమాట వ్యూ అని చెప్పిన తర్వాత ఆ వ్యూకి ఒక మనం శాంపుల్ నేమ్ ఇస్తాం మనం ఇష్టం వచ్చిన మన నేమ్ ఇస్తాం ఓకే నేమ్ ఈడ వరకు క్రియేట్ వ్యూ దాని నేమ్ ఇస్తాం దాని తర్వాత ఆ వ్యూలో ఏముండాలి అనేది మనం డిఫైన్ చేస్తాం జనరల్గా సెలెక్ట్ యాజ్ సెలెక్ట్ మనకు కావాల్సిన కాలమ్స్ ఫ్రమ్ ఏ టేబుల్ నుంచి అండ్ ఏదైనా కండిషన్స్ ఉంటే కండిషన్ అనమాట ఇదేం లేదండి చాలా సింపుల్ జనరల్గా మనం రాసే క్వైరీస్ ఉన్నాయి కదా ఆ క్వైరీస్కి ముందు ఒక క్రియేట్ వ్యూ అని వ్యూ నేమ్ ఇచ్చి యాజ్ పెడతాం అంతే ఇంకేం లేదు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే జనరల్గా మనం చేసిన క్వైరీ రాసిన క్వైరీని ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు వచ్చిన రిజల్ట్ సెట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ రిజల్ట్ సెట్ అనేది ఈ వ్యూ నేమ్తో ఒక టేబుల్ ఫార్మేట్లో స్టోర్ అవుతుంది ఓకే అది మనకి లేటర్ ఆన్ రెఫరెన్స్ కూడా పనికి వస్తుంది అనమాట ఓకేనా ఆ విధంగా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి సో మనకి ఈ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చూస్తే అర్థమైపోతుంది క్రియేట్ వ్యూ శాంపుల్ అనేది మనం ఇచ్చామనుకోండి యాజ్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఫ్రూట్స్ వేర్ ప్రైస్ లెస్ దాన్ టూ హండ్రెడ్ అని చెప్పబడింది ఓకే మన జనరల్గా మనం ఒక క్వైరీ రాయాలనుకున్నాం ఏమని ఫ్రూట్స్ అనే టేబుల్లో ఏదైతే ఫ్రూట్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ బిలో ఐ మీన్ లెస్ దాన్ టూ హండ్రెడ్ ఉందో ఆ ఫ్రూట్స్ అన్నీ మనం చూడాలి అని అనుకున్నాం దానికి ఒక క్వైరీ రాసాం ఓకే ఈడ వరకు మనకు తెలుసు ముందే తెలుసు ఎందుకంటే ముందు క్లాసుల్లో అన్న అన్నీ ఇలాంటి క్వైరీస్ మనం చాలా రాసాం ఓకే ఈ ఇక్కడి నుంచి ఈడ వరకు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే టూ హండ్రెడ్ కంటే తక్కువ ఉన్న 
ఫ్రూట్స్ లిస్ట్ మొత్తం మనకి ఒక టేబుల్ లాగా రిజల్ట్ సెట్లో వస్తుంది ఇది మనకు తెలిసిన విషయమే మరి ఆ వచ్చిన రిజల్ట్ సెట్ని మనం స్టోర్ చేసుకోవాలి అది ఈ క్లాస్ కాన్సెప్ట్ వ్యూ అంటే అదే మరి ఆ రిజల్ట్ సెట్ని ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలంటే అది మనం ఒక వ్యూ లాగా స్టోర్ చేసుకుంటాము ఓకే అది ఎలా అంటే దాని సింపుల్ ఈ మనం ఏదైతే ఇంతకుముందు ఒక క్వెరీ రాసామో దానికి ముందు క్రియేట్ అని ఒక కీవర్డ్ యూజ్ చేసి వ్యూ అని యూజ్ చేసి మనం ఒక శాంపుల్ అని ఒక పేరు పెడుతున్నాం ఈ క్వెరీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయంగా ఒక రిజల్ట్ వస్తుంది కదా ఆ రిజల్ట్ స్టోర్ అయ్యేదానికి ఒక వ్యూ లాగా స్టోర్ అయ్యేదానికి ఏ నేమ్తో స్టోర్ ఆ వ్యూ స్టోర్ అవ్వాలి అని అంటే ఇక్కడ మనం శాంపుల్ అని ఇచ్చాం అంటే శాంపుల్ అనే పేరుతో ఆ వ్యూ అనేది స్టోర్ అవుతుంది దాన్ని మనము లేటర్ రెఫరెన్స్గా కూడా మనం చూసుకోవచ్చు ఇలా జనరల్గా మనము చాలా ఎక్కువ క్వరీస్ రాసేటప్పుడు ఒక క్వరీ రాసినప్పుడు ఒక రిజల్ట్ వచ్చింది ఓకే ఇంకో క్వరీ రాస్తాం ఇంకో రిజల్ట్ వస్తుంది అట్లా ఒక ఐదు ఆరు క్వరీస్ రాస్తే ఐదు ఆరు రిజల్ట్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ టకటకాన్ని మనము వేరే క్వరీ రాసే ఉండేటప్పుడు ముందు క్వరీ యొక్క రిజల్ట్ అరేజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది అలాంటప్పుడు మనకి ఆ రిజల్ట్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టంగా ఉంటుంది లేకపోతే దాన్ని కాపీ చేసి ఎక్సెల్లో పేస్ట్ చేయడము ఇలాంటి పనులన్నీ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట అలా కాకుండా మనం ఐఎస్క్యూఎల్లో ఒక వ్యూస్ అనే మెకానిజం ఉంది దాని ద్వారా మనకి ఏదైతే క్వరీ రాస్తామో ఆ క్వరీ యొక్క రిజల్ట్ని ఒక వ్యూ లాగా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా క్రియేట్ చేయబడిన వ్యూని లెస్ దాన్ టూ హండ్రెడ్ ప్రైస్ చూసాం మళ్ళీ మనకి టూ హండ్రెడ్ కంటే ఎక్కువ ఉండే ఫ్రూట్స్ కావాలనిపించింది అది ఒక వ్యూ కావాలనిపించింది అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న వ్యూనే ఆల్టర్ చేయొచ్చు కొత్త వ్యూని క్రియేట్ చేయకుండానే ఓకే మన వర్క్ అయిపోయింది సో మనకి ఇంకా దాని రెఫరెన్స్ అవసరం లేదనుకున్నప్పుడు ఆ వ్యూని డ్రాప్ చేసేయవచ్చు డ్రాప్ యూ శాంపుల్ అనేసి ఓకే అర్థమైందండి టోటల్గా వ్యూ అంటే ఇట్స్ అండ్ వర్చువల్ టేబుల్ మనం ఒక క్వైరీ రాయంగా వచ్చిన రిజల్ట్ సెట్ని మనం స్టోర్ చేసుకునేదానికి అది వర్క్ మనకి ఉపయోగపడుతుంది దీన్ని ఇప్పుడు మనం మయస్క్యూఎల్లో చూద్దాం లెట్ స్విచ్ అవర్ టు మయస్క్యూఎల్ సే ఒక క్వైరీ బాక్స్ తీసుకుందాం ఇక్కడ చూడండి జనరల్గా రాసే మనం స్టేట్మెంట్ రాద్దాం సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఫ్రూట్స్ వేర్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ ప్రైస్ లెస్ దాన్ టూ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు దానికంటే ముందు ఈ ఫార్మేట్ చూద్దాం ఇన్వెంటరీ అనే దాంట్లో మనకి టేబుల్స్ ఉన్నాయండి దాంతో ఫ్రూట్స్ అనే టేబుల్ ఉంది టేబుల్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉందో చూడ చూడండి ఐడి ఫ్రూట్ క్వాంటిటీ ప్రైస్ ప్లేస్ ఈ ప్రైజ్ మనకి మనకి డిఫరెంట్ ప్రైజెస్ ఉన్నాయి మనం ఏం క్వైరీ రాసాం టూ హండ్రెడ్ కంటే తక్కువ ఉన్న ఫ్రూట్స్ని మాత్రమే డిస్ప్లే చేయి ఉన్న రికార్డ్స్ని అన్నీ ఓకే రైట్ సో దానికంటే ముందు మీకు ఇంకోటి చూపిస్తాను ఇన్వెంటరీ అనేది ఉంది కదండి ఇది ఈ సింబల్ ఉంటే ఏంది డేటా బేస్ దాంట్లో టేబుల్స్ అనేవి మనం క్రియేట్ చేసిన టేబుల్స్ ఫ్రూట్స్ లైబ్రరీ స్టూడెంట్స్ ఇవన్నీ మనం క్రియేట్ చేసిన టేబుల్స్ అండి ఓకే మరి ఇక్కడ ఇంకోటి ఉంది చూడండి వ్యూస్ అని ఓకే దిస్ ఈజ్ ద టాపిక్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఈ వ్యూస్ అనే దాని గురించే మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం అండ్ అదేవిధంగా స్టోరేడ్ ప్రొసీడ్యూర్స్ అని ఇంకోటి ఉంది అదేవిధంగా ఫంక్షన్స్ అని ఉంది ఇవన్నీ కూడాను నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో నేను మీకు డిస్కస్ చేస్తానండి ఇప్పుడు ఈ క్లాస్లో వ్యూస్ అనే దాని గురించి చూద్దాం ఈ వ్యూ ఈ టేబుల్లో ఎలా అయితే మనం ఈ టేబుల్స్ మనం క్రియేట్ అని యూజ్ చేసామో ఇవన్నీ నార్మల్ టేబుల్స్ అండి ఇవి వ్యూస్ అనేది ఎలా క్రియేట్ అవుతాయి ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి మీరు వ్యూస్లో మనకి ఏం లేదు మనం ఇప్పుడు ఒక వ్యూని క్రియేట్ చేయబోతున్నాం సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఫ్రూట్స్ వేర్ ప్రైజ్ లెస్ దాన్ టూ హండ్రెడ్ ఇది మనకి నార్మల్ క్వెరీనే ఇక్కడే మనం వ్యూ ఏమేమి క్రియేట్ చేయడం లేదు జస్ట్ శాంపుల్గా ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుందో చూద్దాం ఓకే 
ఎగ్జిక్యూట్ అయింది కదా ఓకే గుడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే మనకి ఈ రికార్డ్స్ వచ్చాయి చూసారా ఐడి ఫ్రూటు క్వాంటిటీ ప్రైజ్ ఈ ప్రైస్ చూసారంటే అంతా టూ హండ్రెడ్ బిలోనే ఉంది ఓకే ఇప్పుడు ఈ రిజల్ట్ సెట్ ఏదైతే ఇక్కడ మన కళ్ళ ముందు కనబడుతా ఉందో ఇది మనం స్టోర్ చేయాలండి దట్ ఈజ్ ది ఆబ్జెక్టివ్ దట్ ఈస్ ది టార్గెట్ మన టార్గెట్ ఏంది ఒక క్వెరీ రాయంగా ఈ ఈ మనకి కనిపించే ఏదైతే ఒక రిజల్ట్ సెట్ ఉందో వ్యూ అనేసి అంటాం కదా ఈ వ్యూ అనేసి మనం జనరల్గా అంటుంటాం అందుకే దానికి పేరు కూడా వ్యూ అని పెట్టారు ఓకే ఇక్కడ ఎట్లయితే కనిపిస్తూ ఉందో కాలమ్స్ రోస్ డేటా ఇదంతా దీన్ని మనం సేవ్ చేయాలి సేవ్ చేయాలంటే జనరల్గా ఏం చేస్తాం సో ఇది కంట్రోల్ ఏ కొట్టి మొత్తం సెలెక్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ మైస్కేల్ ఓపెన్ చేసి దాంతో పేస్ట్ చేసుకొని ఇలాంటి పనులన్నీ చేస్తుంటాం అలాంటి అవసరం లేకుండా మైస్కేల్లో డేటాబేస్లో వ్యూస్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది ఈ రిజల్ట్ని మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఇది కూడా ఒక టేబుల్ మార్గనే కదా కనిపిస్తూ ఉంది ఓకే యాక్చువల్గా ఫ్రూట్ అనే మెయిన్ టేబుల్ ఒకటి ఉంది మన దగ్గర ఇక్కడ ఓకే ఫ్రూట్ అనేది మెయిన్ టేబుల్లో సిక్స్టీన్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి దిస్ ఈజ్ ది మెయిన్ టేబుల్ ఇగో ఈ టేబుల్స్ అనే కేటగిరీలలో మెయిన్ టేబుల్స్ ఉంటాయి మనము ఒక క్వరీ రాసాం ఈ క్వరీ రాయంగా ఆ మెయిన్ టేబుల్లో నుంచి మనం కండిషన్ పెట్టినాం కాబట్టి ఆ కండిషన్కి తదనుగుణంగా కొన్ని రికార్డ్స్ వచ్చాయి ఇక్కడ ఈ రికార్డ్స్ని మళ్ళీ నేను స్టోర్ చేసుకోవాలి స్టోర్ చేసుకోవాలంటే ఇది కూడా ఒక టేబుల్ మార్గనే ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఒక వ్యూ ఫార్మేట్లో స్టోర్ చేసుకుంటాం అది చేయాలంటే సింపుల్ అండి ఈ సెలెక్ట్ ముందర సింపుల్గా క్రియేట్ వ్యూ సే శాంపుల్ అని కదా మనం అనుకున్నాం క్రియేట్ వ్యూ అని పెట్టి ఇక్కడ ఆ నేమ్ ఇవ్వాలన్నమాట ఆ వ్యూ నేమ్ అది ఇది దాని తర్వాత యాస్ యాస్ క్రియేట్ వ్యూ యాస్ శాంపుల్ అంటే ఒక శాంపుల్ వ్యూ క్రియేట్ చేయి ఏ విధంగా యాజ్ అంటే ఏ దాంట్లో ఏముండాలి అంటే ఈ క్వెర్రీ ద్వారా వచ్చిన రిజల్ట్ దీంట్లో ఈ శాంపుల్లో ఉండాలి అని అర్థం సో ఇది మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఈ వ్యూస్ లోపల ఈ శాంపుల్ ఈ రికార్డ్ సెట్ అంతా కూడాను ఒక టేబుల్ లాగా స్టోర్ అవుతుంది ఆ టేబుల్ నేమ్ ఏమవుతుంది శాంపుల్ అవుతుంది అది దాన్ని మనం వ్యూ అని పిలుస్తాము సింపుల్ ఓకే చూడండి ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ రెఫ్రెష్ చేద్దాం రెఫ్రెష్ చేస్తే చూడండి వ్యూలో ఇంతకుముందు లేదు ఇప్పుడు శాంపుల్ అనే ఒక వ్యూ క్రియేట్ అయింది చూడండి ఈ వ్యూలో ఉన్న శాంపుల్కి ఫ్రూట్కి ఇమేజ్ ఎలా ఉందో ఇది వచ్చి దీన్ని కొద్దిగా మీరు కాన్సన్ట్రేటెడ్గా చూసారంటే ఇక్కడ చిన్ని 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 లైన్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇది ఒక టేబుల్ ఈ శాంపుల్ చూడండి దీనికి రెండు చిన్ని బాక్స్లు ఉన్నాయి ఇది వ్యూ అనమాట అట్లా డిస్టింగ్విష్ చేయాలి మరి స్ట్రక్చర్ చూస్తే కాలమ్స్ ఐడి ఫ్రూట్ క్వాంటిటీ ప్రైజ్ ప్లేస్ అని ఉంది మనం ఇక్కడ స్టార్ పెట్టాం కాబట్టి అన్నీ వచ్చినాయి దీంట్లోకి స్టార్ కాకుండా మనం ఏం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అవే వచ్చి ఉంటాయి దీంట్లో శాంపుల్లో ఓకే సో వ్యూలో మరి శాంపుల్లో ఏం డేటా ఉంది చూద్దాం ఓకే చూడండి ఇది మనకి స్టోర్ అయిందా లేదా చూడండి స్టోర్ అయింది ఇప్పుడు వ్యూలో మనకి శాంపుల్ ఉంది ఆ శాంపుల్ని మనం డేటాని చూసాం మనం ఎక్కడ ఏదైతే మనం ఇక్కడ క్వైరీ చేయంగా మనకి వచ్చిందో డేటా ఆ డేటా మనకి శాంపుల్ అనే వ్యూలో ఇక్కడ స్టోర్ అయింది ఇది మీకు ఎప్పటికీ ఉంటుంది మీరు డ్రాప్ చేసే అంతవరకు ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చూద్దాం నెక్స్ట్ ఆల్టర్ ఆల్టర్ అంటే ఏంటి సపోజ్ మనకి ఇంకో క్వైరీ రన్ చేయాలనుకున్నాం అది గ్రేటర్ దాన్ టూ హండ్రెడ్ ఏమైతే ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయో అది చేయాలనుకున్నాం మరి దాన్ని ఎలా ఆల్టర్ చేయాలంటే సింపుల్ ఇక్కడ ఆల్టర్ వ్యూ యాజ్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఫ్రూట్స్ వేర్ ప్రైస్ సింపుల్గా గ్రేటర్ దాన్ 
టూ హండ్రెడ్ ఇచ్చామంటే ఆ వ్యూ అనేది శాంపుల్ అనే ఏదైతే స్టోర్ అయిందో అది చేంజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం క్వేరీ చేంజ్ చేసాం కాబట్టి దీని ద్వారా వచ్చిన రిజల్ట్ వేరేది ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రిజల్ట్ వచ్చి ఈ శాంపుల్ అనే టేబుల్ వ్యూలో స్టోర్ అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు చూడండి అంత రైస్ టూ హండ్రెడ్ అబో రేట్సే వచ్చాయి మరి ఇప్పుడు ఈ శాంపుల్లో డేటా చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఇన్వెంటరీ డాట్ సామ్ ఇన్వెంటరీ అంటే డేటాబేస్ నేమ్ అండి అట్లా కూడా మనం క్వెరీ రన్ చేయొచ్చు చూడండి ఇక్కడ ఇన్వెంటరీ డాట్ శాంపుల్ ఇయర్ ఓకే వేర్ ఈస్ దిస్ వన్ యాస్ వేర్ ఈస్ ది క్వైరీ ఎస్ ఓకే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ యాజ్ శాంపుల్ ఆల్టర్ వ్యూ శాంపుల్ చేసాము ఈజ్ యూ చేసాం ఓకే ఇంతకుముందు ఆల్టర్ చేసినప్పుడు ఆల్టర్ అయిందా అండి ఇది జీరో రోజు ఎఫెక్ట్ అయింది ఓకే ఇప్పుడు ఇది మనకి అప్డేట్ అయిందండి చూడండి ఇప్పుడు ప్రైజ్ అంతా టూ హండ్రెడ్ పైన వచ్చింది ఆ విధంగా మనం క్వరీ అనేది చేయచ్చు మరి ఈ వ్యూ ఏదైతే కనిపిస్తుందో వ్యూ శాంపుల్ అని ఇది ఇంకా మనకు అవసరం లేదు ఏంటి ఇది మనకి ఇంకా అవసరం లేదు అప్పుడు దీన్ని ఎలా డ్రాప్ చేయాలి అంటే సింపుల్గా డ్రాప్ వ్యూ అని ఇచ్చి దీని పేరు శాంపుల్ అని ఇచ్చామంటే ఎగ్జిక్యూట్ చేసామంటే అది ఇంకా కనపడదు చూడండి వ్యూలో అనేది ఇంకా లేదు సో ఇట్ ఈస్ ఏ టెంపరీ వర్చువల్ టేబుల్ మనం వ్యూ చేసుకునేదానికి అంటే అంటే మనం చూసుకునేదానికి రిజల్ట్ సెట్ ఈ విధంగా వచ్చింది ఓ పలానా క్వేరీ యూజ్ చేయడం వల్ల అని ఒక రెఫరెన్స్ చేసుకునేదానికి అది మనకు క్రియేట్ అవుతాయి మళ్ళీ దాన్ని మనం కావాలంటే డెలీట్ చేసేవచ్చు ఇబ్బంది లేదు కానీ డెలీట్ చేసేంత వరకు మాత్రం అది అలానే వ్యూలో స్టోర్ అయ్యే ఉంటుంది ఓకే అండి దిస్ ఈజ్ ది వ్యూ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మై ఎస్క్యూఎల్ నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో మనం ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటి స్టోర్ ప్రొసీజర్స్ అంటే ఏంటి అనేది డిస్కస్ చేద్దాం అంతవరకు సెలవు థ్యాంక్ ఫర్ లిజనింగ్ నమస్తే